ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்றைக்கி வெஜ் லன்ச் ரொட்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் வர்ற நாளாக இருக்கட்டும் இல்லை ஃபங்க்ஷனாக இருக்கட்டும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இன்றைக்கி என்னென்ன சமைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் சாதம் மிளகு ரசம் முள்ளங்கி சாம்பார் டிஃப்ரெண்ட்டாக முட்டைக்கூசில் ஒரு காரமாக கூட்டு கத்திரிக்காய் பொரியல் பருப்பு பருப்பு வடை அப்புறம் பாயசம் அப்பளம் ஸோ இந்த லன்ச் ரொட்டின் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் எந்த ஆர்டரில் செஞ்சால் குயிக்காக முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வாங்க மணி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்னெண்டு மணிங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி எந்த ப்ரீ ப்ரிப்ரேஷனுமே பண்ணலை சரி அப்படின்ட்டு த நல்ல லோ ஃப்ளேமில் போட்டுட்டு என்ன பண்ணிவிட்டேன் பருப்புக்கு பருப்பு வடைக்கு பருப்பு சாம்பாருக்கு பருப்பு இது எல்லாமே ஊற போட்டாச்சு அப்புறம் வெங்காயம் உரிக்கலை அது கூட உரிக்கலை ஸோ வெங்காயம் உரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் உரிச்சிட்ருந்தேன் அப்புறம் நம்ம கத்திரிக்காய்க்கு வந்து ஸ்லைஸாக நறுக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த வேலையை பார்த்துடலாம் அப்படின்ட்டு அந்த இதை தான் பார்த்துட்ருந்தேன் அரிசியையும் அந்த கேப்பில் என்ன பண்ணிவிட்டேன் ஊற வச்சுட்டேன் இப்போ ஓலை கொதிக்கவும் நம்ம அரிசியை போட வேண்டியதான் வேலை நீங்கள் குக்கரில் கூட வைக்கலாங்க ஒரு ஒரு உலக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆளாக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ரெண்டு ஆளாக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ எனக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த இதில் கொஞ்சம் தண்ணியை மட்டும் நான் எடுக்க போகிறேன் எடுத்துகிட்டு அரிசியை சேர்த்துடலாங்க எப்போவுமே ஒரு நல்ல நாள் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சாம்பார் ரசம் வச்சுட்டு அது கூட முட்டைக்கோஸ் கேரட் பொரியல் வைப்போம் ஸோ இந்த தடவை டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து முட்டைக்கோஸில் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஒரு அரை கிலோ முட்டைக்கோஸ் இருக்குங்க அதை எடுத்துகிட்டு பருப்பு வழக்கி ஊட போட்டுருந்தோம் இல்லையா கடலை பருப்பு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் எடுத்து அதை சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு அளவாக தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க ஏன் நம்ம வந்து காயை நான் முதல் வைக்கிறேன் அப்படின்னா தண்ணி மீந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை வந்து சாம்பார்லேயோ இல்லை ரசத்துலேயோ சேர்த்துட்டோன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் முட்டைக்கோஸ் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்மெல் வர மாதிரி இருக்கும் அதை என்ன பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் பெப்பர் கலந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துடலாங்க முட்டைக்கோஸில் வந்து அதை கொடுக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு சளி பிரச்சனை அடிக்கடி இருக்குது அப்படின்னா அது சரியாயிரும் பாருங்களேன் இப்போ ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியாச்சு புளியையும் ஊற போட்டேங்க விசில் வச்சிடலாம் அடுப்பில் முட்டைக்கூசு விசில் வந்துட்டு இருக்குங்க அந்த கேப்பில் கத்திரிக்காயை இந்த மாதிரி நீள நீளமாக கட் பண்ணியாச்சு இதுக்கு முன்னாடி ஆனியனையும் நல்லா ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிட்டேங்க இப்போ வந்து ரசத்துக்கு எடுத்து வச்சுருவோம் மிளகு சீரகம் இது ஏற்கனவே நிறைய ரெண்டு வீடியோ பெருசாகவே போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதில் வேணால் பார்த்துக்கோங்க இது வந்து தக்காளி ரசம் கிடையாது மிளகு ரசமே பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் மிளகு கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சேர்த்தாச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வெள்ளைப்பூடு ஒரு பத்து பல் இருக்குங்க கொஞ்சமாக கறிவேப்பிலை பச்சை மிளகா கொஞ்சம் குக்கரில் முட்டைக்கோஸ் வச்சுருந்தோம் இல்லையா அது வெந்துருச்சு விசில் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயத்தையும் முள்ளங்கியையும் நம்ம இந்த மாதிரி ஓப்பனாக வேக விட்டுடலாம் ஏன்னா நம்ம குக்கரில் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒன்றும் மசிஞ்சு போயிடும் ஏன்னா ஸ்மெல் வருதுங்க அதனால தான் இப்போ பாருங்களேன் ரசத்துக்கு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதை வந்து இந்த மாதிரி நுணுக்கிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் ரசத் இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஏற்கனவே புளி கரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதோடு இதை சேர்த்துட்டு தக்காளி ஒரு ரெண்டு தக்காளி நார்மல் சைஸ்னால் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க இது ரொம்ப குட்டியாக இருந்தாலும் நான் மூணு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடியும் சேர்த்துக்கோங்க தண்ணி வந்து தேவையான அளவு ஊற்றிக்கோங்க நீங்கள் கொதிக்கும்போது கொதிக்கி கொதித்து இறக்கவும் இல்லையா அந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சேர்த்துனா ரசம் வந்து கருத்த மாதிரி ஆயிருங்க துவரம் பருப்பை ஏற்கனவே ஊற போட்டாச்சு இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டுங்க அந்த அடுப்பில் வந்து சாதத்தை இறக்கிட்டு ரசத்தை முதல்ல முடிச்சிடும் ஏதாவது ஒன்று முடித்தா தான் நம்மளுக்கே கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும் சீக்கிரமாக பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ பார்த்திங்கன்னா அடுப்பில் மிக்ஸ் பண்ணதை வச்சாச்சு கொஞ்சம் கொதி வரவும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் உப்பு சேர்த்துடலாம் நல்லா இருக்கு வாசனையே நல்லா வந்துட்டு இருக்கு நான் என் காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கிறேன் பாருங்க உப்பையும் சேர்த்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இறக்கி விட்டுட்டு மல்லித்தலையை தூவிடுவோம் ஒரு பேன் எடுத்துட்டு அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துட்டு கடுகு உளுந்தம் பருப்பு அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அது கொஞ்சம் புரியட்டும் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சுங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸ்லைஸு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்தாச்சு
கத்திரிக்காய் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்லா இருந்துச்சு பார்க்கும்போது நறுக்கிறதுக்கு நறுச்சு நறுச்சுன்னு இருக்கணுங்க அப்படின்னா கத்திரிக்காய் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த கட் பண்ணும்போது சொல்கிறேன் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா சைடும் போகிற மாதிரி கொஞ்சம் சுருளவும் நம்ம சேர்த்துடலாம் மசாலா ஐட்டமாக இந்த செட் பார்த்திங்கன்னா முள்ளங்கி வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புளியையும் சாம்பார் துளியும் தூவிடலாம் அதே நேரத்தில் தூவி விட்டு இந்த சைட் பார்த்தோம்னா இது கொஞ்சம் சுருண்டுருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் மிளகாய் துளை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் பாருங்களேன் கொஞ்சம் கொதி வரவும் பருப்பு தண்ணியை சேர்த்துக்கோங்க பருப்பு தண்ணியையும் பருப்பையுமே சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி பிழிஞ்சி விட்டுக்கோங்க தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குங்க இதில் உப்பையும் சேர்த்துடுறேன் சாம்பாரில் சொல்கிறேங்க உப்பையும் சேர்த்தாச்சு இப்போ இது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது இது நல்லா கொதிக்கட்டும் கலரே நல்லா இருக்கு பாருங்களேன் ஓகே இங்கே இப்போ சாம்பார் வேலை முடிஞ்சு கொதி வரவு இறக்குறது தான் இந்த சைட் பார்த்தீங்கன்னா உப்பையும் தூவியாச்சு நல்லா பாருங்களேன் நல்லா ஒட்டாமல் நல்லா வந்துருக்கு பாருங்க நல்லா சுருண்டுருச்சு நல்லாவும் வெந்துருச்சு கருவேப்பிள்ளையை மட்டும் தூவிட்டு இதையும் இறக்கிடலாம் ஸோ கத்திரிக்காயும் ரெடி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாம்பார் நல்லா தலை தலைன்னு கொதிக்குது நல்லா கொதிக்கட்டும் மல்லித்தலையை தூவிட்டு இதையும் இறக்கிடலாங்க இறக்க போகும்போது சேர்த்தா தான் அந்த சாம்பார் ஃபுல்லாக அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கும் ஓகேங்க ரெடி ஆயிடுச்சு சாம்பார் ரசம் கத்திரிக்காய் இது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்பளத்துக்கு என்ன வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய கல்ச்சட்டியை தூக்கியும் வச்சாச்சு அதுக்குள்ளே நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா முட்டை கூசு அது என்ன ஒன்றுமே பண்ணலை பார்த்திங்கன்னா கடுகு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் அரை டீஸ்பூன் மட்டும் மிளகு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலே ஒரே ஒரு வத்தல் இது கூட கொஞ்சமாக பச்சரிசி மாவு சேர்த்து நைஸாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாங்க இந்த சைடு அப்பளம் பொறிக்கும் போது அந்த சைடு வந்து நம்ம பாயசத்தை வச்சு முடிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே ஜவரிசியை ஊற போட்டாச்சு இன்றைக்கி வந்து சேமியா ஜவரிசி சேர்த்து பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த பாயசம்லாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறையா பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜில் பாலை முன்னாடியே சேர்த்துடாதீங்க பொங்கிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் தண்ணி சேர்த்து இது முதல்ல நல்லா வேக வச்சிடலாம் அப்பளத்தை இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ கடகடன்னு எடுத்து முடிச்சுருங்க போட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் அந்த அரைக்கிறது வேண்டியதாக இன்னும் அரைக்காமலே வச்சுருக்கேன் சீரகம் மிளகு வரமிளகா கருவேப்பில கொஞ்சமாக பச்சரிசி மாவு அரைச்சிடலாங்க அரைச்சதையும் முட்டைகோஸ் கூட ஒன்றா சேர்த்தாச்சு சேர்த்துட்டு தண்ணி வந்து ஏற்கனவே முட்டைகோஸில் இருந்த தண்ணி தான் ஸோ அது கொஞ்சமாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு பார்க்குறேன் அளவாக தான் தண்ணி ஊற்றினேன் இருக்கட்டும் கொஞ்சம் கூட்டு மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்தில் காரமான இருந்து அப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அந்த சைட் பாயசத்தை பார்ப்போம் இதை தாளிச்சு விடுறது மட்டும்தான் வேலை இது வாட்டுக்கு இது ரெடியாயிரும் பிடிக்காது முட்டைக்கோசை ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் அது அப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டாச்சு இப்போ பாருங்கள் இந்த சைட் நல்லா கொதி வருது பாருங்கள் ஸோ ஜவரிசி எல்லாம் வெந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிடலாம் சேமியாக இருக்கு இல்லையா அதை சேர்த்துடலாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீளமாக வேணும்னா நீளமாக இருக்கிறது சேர்த்துக்கோங்க இல்லை குட்டியாக வேணும் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக இருக்கிற சேமியா அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இந்த ஸ்டேஜில் பாலும் சேர்த்துடலாங்க பாருங்க எவ்வளோ திக்காக இருக்குங்க எவ்வளோ தண்ணியாட்டம் இருந்துச்சு இப்போ நல்லா திக்காக முட்டை கோஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நல்லா கொதிக்குது பச்சை வாசனை போகவே இறக்கிடலாம் சேமியாவும் நல்லா வேகட்டும் பாருங்களேன் எப்படி திக்காயிடுச்சுன்னு இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம இதில் ஜீனி சேர்த்துடலாம் ஏன்னா ஜீனி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இன்னுமே இது தண்ணியாட்டம் இருக்கும் லிக்யூட் ஆகும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுகிட்டே இருக்கணுங்க பாயசத்தை பக்கத்தில் நின்றே பார்த்துக்கணும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே அடி பிடிச்சிடும் இது நல்லா வந்து மெல்ட் ஆகணும் சுகர் எல்லாமே அப்படியே பக்கத்தில் இருந்து கிண்டி விட்டே இருங்க அந்த இடத்துல லோ ஃப்ளேமில் பார்த்திங்கன்னா முட்டை கோஸ் இருக்குது அது பச்சை வாசனை போகிறதுக்காக இது ரெடியாகிறதுக்குள்ளே அது ரெடி ஆயிரும் பாருங்களேன் திக்காக இருந்தது இப்போ கொஞ்சம் இதாகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது நல்லா திக்கான மில்க் இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு நாலஞ்சு ஏலக்காய் இந்த மாதிரி தட்டி இதில் சேர்த்துக்குங்க அதனோட ஃப்ளேவர் பாயாசம் ஃபுல்லாக போகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இனி வந்து இதில் நெய்யில் வந்து முந்திரி பாதாம் சில பேருக்கு பாதாம் பிடிக்கும் பாதாம் கிஸ்மிஸ் பழம் அந்த மாதிரி சேர்க்கறதுனா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம லாஸ்ட் அதை தளிச்சு ஊற்றிக்கலாம்
பூசி வச்சுருந்தோம்ல அது தண்ணியெல்லாம் கொஞ்சம் வத்திடுச்சு பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ இறக்கிடலாங்க இன்றைக்கி என்னமோ திடீர்னு பருப்பு வடை போடலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதனால் பருப்பை வந்து இந்த மாதிரி ஊற வச்சாச்சு இதை மிக்சி ஜாரில் ஒன்றெண்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் நல்லா அரைச்சாச்சுங்க அதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை வெங்காயம் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுவும் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயம் சேர்த்தாச்சு அப்புறம் பெருங்காயத்தூள் உப்பு இது எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க காரத்துக்கு வந்து மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி சேர்த்துனா அதுக்கு அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது ஸோ மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோம் அடுப்பில் என்ன வச்சாச்சுங்க எண்ணெய் காயவும் இதை போட்டு எடுத்துடலாம் அந்த இடத்துல நம்ம அப்பளம் பொறிச்சோம் இல்லையா ஸோ அந்த இதுலேயே வச்சாச்சு எதுக்கு நான் அப்பளம் சீக்கிரம் பொறிச்சேன்னு பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க அதனால தான் இந்த சைட் பருப்புக்கு வந்து தழிச்சு விட்டலாம் ஏற்கனவே சாம்பார் வேக வைக்கும்போது பருப்பு எக்ஸ்ட்ராவாகவே வச்சுட்டேன் கடுகு சீரகம் கொஞ்சமாக கருவேப்பிள்ளை வரமிளகாய் இவ்வளோ தான் போட்டிருக்கிறேன் பெருங்காயத்துள்ளுங்க இப்போ இதை பருப்பில் சேர்த்துடலாம் ஸோ பருப்புக்கு உப்பு மட்டும் சேர்த்துட்டு இதையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டோன்னா பருப்பு ரெடிங்க பாருங்களேன் இந்த பதத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப இது தண்ணி சேர்த்துட்டிங்கன்னா என்ன குடிச்சிடும் அதே ஸ்டேஜில் திக்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹார்டாக இருக்குங்க வடம் அதனால் இந்த பக்குவத்தில் வச்சுக்கிட்டு ஃப்ளாட்டாக இந்த மாதிரி தட்டி தட்டி போடுங்க இதை வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வெளியே வெந்திருக்கும் முறுமுறுன்னு இருக்கும் ஆனால் உள்ளே வந்து வேகாத மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் நல்லா எண்ணெய் காயவும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க நல்லா ஒரு சைடு நல்லா வேகட்டும் வேகனதுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுடலாம் ஈயச் செட்டிலெல்லாம் வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது அப்படியே ஒட்டிக்கிறது இந்த மாதிரி இருப்பு செட்டி இரும்பில் இருக்கும் இல்லையா அதில் வச்சிங்கன்னா ஒட்டவும் செய்யாத அதே நேரத்தில் இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வடை மேக்ஸிமம் வேணாம் அப்படின்னாங்க ஈவினிங் வந்து வாழைப்பூ வடை போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து சரி நம்ம லன்ச் ரொட்டீன் போடும்போது எல்லாத்தையும் ஒரு ஒரு விடையாவது அட்லீஸ்ட் இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பத்து விடை மட்டும் போடுறேன் குவான்டிட்டி வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் உங்களுக்கு வாழைப்பூ வடை செய்யும்போது அதை நான் சீக்கிரம் வந்து வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் முறு முருன்னு கலர் வந்து அழகான ரெட் கலரில் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் அடுத்து இன்னும் ரெண்டு போட்டுடலாம் பருப்பை மட்டும் ஊற போட்டு நீங்கள் இது ரொம்ப சின்ன வேலை தாங்க மிக்சி ஜாரம் லைஸாக ஒன்றுன்னா திரிச்சிட்டோன்னா அது ரெடி ஆயிருங்க இன்னும் தாளித்து விடுறது மட்டும்தான் பாக்கி பருப்புக்கு மட்டும் தான் நம்ம தாளிச்சிருக்கோம் நான் சாம்பார் ரசத்துக்கெலாம் நான் தாளிக்கல இப்போ பார்த்திங்கன்னா நெய் சேர்த்துட்டு அதில் முந்திரி பருப்பும் கிஸ்மிஸ் பழமும் நம்ம இதுக்காக பாயசத்துக்காக எடுத்தாச்சு நெய் இந்த மாதிரி நீங்கள் பாயசம் வச்சிங்கன்னா முதல்ல நெய்க்கு நெய்யை ஊற்றி ஃபஸ்ட் நீங்கள் தாளிச்சிட்டிங்கன்னா சாம்பார்லேயும் ரசத்துலேயும் அந்த ஃப்ளேவர் இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பாருக்கு கடுகு சீரகம் கருவேப்பிள்ளை பெருங்காயத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து சாம்பாருக்கு தாளிச்சாச்சு அதை சேர்த்தாச்சு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ரசத்துக்குங்க எண்ணெயில் கடுகு சீரகம் மட்டும் போதும் சேர்த்துக்கலாம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் மறந்துடாமல் தாளிக்கும் போது கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை சேர்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சா அந்த ரசத்தோட ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்குங்க பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் இப்போ இதை ரசத்தில் சேர்த்துடலாம் எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இந்த மாதிரி நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு நம்ம கையால் செஞ்சு கொடுக்கும்போது அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷமே தண்ணி தான் பாருங்கள் என்னென்ன சமைச்சிருக்கேன்னு பார்க்கலாம் சாதம் அப்புறம் மிளகு ரசம் முள்ளங்கி சாம்பார் முட்டைக்கோசில் ஒரு காரக்கூட்டு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய் பொரியல் பருப்பு அப்படியே வடை பருப்பு வடை மணக்க மணக்க பாயசம் அப்பளம் கம்ப்ளீட்டாக எல்லாமே முடிஞ்சிச்சுங்க இதே மாதிரி நீங்களும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்